വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഇടിയറ്റ്സ് ഇൻ മിലാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗ് നമ്പർ ടു ആണ് ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ഈവനിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ വ്ളോഗിൽ കാണുക ഇന്ന് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇടിയറ്റ്സ് ടോട്ടൽ കോളം തികയാൻ പോവാണ് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിലും ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ അത് പ്ലാന്റ് അല്ലായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടിയറ്റ് ത്രീനെ പരിചയ ഇടിയറ്റ് നമ്പർ ത്രീനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് സോ ഹു ഇസ് ദാറ്റ് സോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെയാ ലാവണ്യക്ക് എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്റെ പേര് ഇമ്മാനു എന്നാണ് ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഛേ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിലല്ല അതെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എന്റെ പേര് ഇമ്മാനു എന്നാണ് ഇമാനു ജസ്റ്റിൻ കൊച്ചിക്കാരനാണ് പിന്നെന്താ ഞാൻ ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാണ് കുറിയാച്ചനും ഞാനും സെയിം കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഒരു ഓട് വൺ ഔട്ട് ആണ് പക്ഷെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യണേ പഠിക്കണേ എന്നുള്ളൊരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇമ്മാനുവലേട്ടനായിരിക്കും ഒരു മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്റെ ചേട്ടന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടന്മാരായിരിക്കും വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇമ്മാനുവൽ ചേട്ടനായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ലൈക്ക് വ്ളോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഫുള്ള് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുള്ളിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനപ്പൊ എന്റെ ക്യാമറ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇമ്മാനുവൽ ചേട്ടനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കത്തീഡൽ ഓഫ് മിലാന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇറ്റാലിയനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോമോ ദി മിലാൻ ഗോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കത്തീഡൽ എന്ന് അർത്ഥം ഇറ്റലിയിൽ ഒരുപാട് ദോമോസ് അതായത് ഓരോ സിറ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ദോമോസ് അപ്പോൾ അതിലെ ദോമുകളിൽ ഫ്ലോറൻസിൽ ദോമ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ദോമയാണ് മിലാനിലെ ഈ കത്തീഡൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിന് താജ്മഹൽ എങ്ങനെയാണെന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റലിക്കാർക്ക് ഉള്ളൊരു ഐക്കോണിക് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ദോമോ ദി മിലാൻ അഥവാ കത്തീഡൽ ഓഫ് മിലാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറിയും കാണാം ഇന്റീരിയർ നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം കാണാം കാരണം ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അത്രയ്ക്ക് വളരെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സോ ാം യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള പള്ളികൾ എന്താ പറയാ ഗോത്തിക് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതില് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം സ്റ്റാച്യൂസ് ആണ് ഇതിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കത്തിയിടുന്ന ആനവാദിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾക്ക് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡോറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ പറയുക ബൈബിളിലെ പല പല ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മരത്തിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ മെറ്റലിലാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് മെറ്റലിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതലും മരത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക കൊത്തുപണികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ മിലാനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇവർ കൂടുതലും കൊത്തുപണികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസിൽ തന്നെയാണ് ഈസ്റ്റർ അതുപോലെയുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ ഡോറ് തുറന്ന അല്ലാത്ത സമയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഡോറ് ഏത് വലിയ നഗരത്തിൽ ചെന്നാലും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു സിറ്റി സെൻറ്റർ കാണും അതായത് പലാച്ചോ ഇവിടെ ധൂമോടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സിറ്റി സെൻറ്റർ ആയ പലാച്ചോ കാണാം ഏത് സമയങ്ങളിൽ വന്നാലും ഇവിടെ നിറച്ച ആളായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ പരിപാടി ഇവൻറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ സ്ക്വയർ ആണിത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടോ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ സിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് 
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിലീജിയസ് മോണിമെൻ്റ് എന്നതിലുപരി കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക ആളുകൾക്ക് ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പോട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അല്ല ഈ പള്ളിമുറ്റത്താണ് ഇവിടുത്തെ കൺസേർട്ടും ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടീസും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മാനുവൽ വിക്ടോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് സ്മോൾസ് ആണ് അത് വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാം ആൻഡ് ഈ ഒരു മോള് നിങ്ങൾ പല പല ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതായത് മിക്ക ഫിലിംസിൻ്റെയും സോങ് ഷൂട്ടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല ലവ് വാച്ചിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹിന്ദി സിനിമയിലെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് പാട്ടുണ്ട് അതിൽ സേഫ് അലി ഖാൻ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് So let's go. Appa, where are you? Where are you? ആക്ച്വലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഫാഷൻകാർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് എഞ്ചിനീയർകാർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ റോളില്ല ഫുൾ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് ഹൈ എൻ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കളക്ഷൻസ് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഏത് ബ്രാൻഡ്സിൽ വേണമെങ്കിലും കയറാം ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതൊരു വിഷയമൊന്നുമില്ല ഒരു പുതിയ കളക്ഷൻസ് കാണാം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈവനിങ് ഒരു റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മിലാനിൽ കത്തിരിട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ചെയ്യുന്നൊരു പണി അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എത്തി ഷനലിന് മുന്നിലെത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ കാണുന്നത് ഷനലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ മെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നാല് ദിശയിലോട്ടും ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അത് നോർത്തിലോട്ടും ഈസ്റ്റിലോട്ടും വെസ്റ്റിലോട്ടും സൗത്തിലോട്ടും അത് ഈ മിലാൻ എന്നുള്ള സിറ്റീനെ എല്ലാ ചുറ്റുമുള്ള സിറ്റീസിലോട്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അത് പണിഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മിത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് സത്യമാണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇവരത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ അന്നെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്ലോറിലെ മാർബിൾ ഒരു ബുള്ളുണ്ട് ആ ബുള്ളിൻ്റെ വളരെ വിയഡായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഡീഷനാണ് ബുള്ളിൻ്റെ ബോൾസിൽ ചവിട്ടി ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്നതാണ് ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താ പറഞ്ഞത് പോലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവണം എന്നായിരിക്കണം അത് അതെന്തായാലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഓർക്കുന്നില്ല എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നുള്ളത് രണ്ടു കൊല്ലം മുന്നേ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആചാരങ്ങളൊന്നും വിടാറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി ചെയ്യാലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഈ മോളിന്റെ ഉള്ളില് ഒരുപാട് ഹൈ എൻഡ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ഷോപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സ്വരോസ്കിന്റെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജോർജ് അർമാനിന്റെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വരോസ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കയറിയതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവം ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ക്രിസ്മസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട ഈ
അവിടെ ഫുൾ സ്വരോസ്കി ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഈ കടക്കാർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് അപ്പൊ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വരോസ്കി എന്ന് ഇറങ്ങി പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രാൻഡ്സിലും കയറി കളക്ഷൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യാം ഓരോ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ നാട്ടിലെ പ്രൈസ് റേഞ്ചും ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് റേഞ്ചും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല പല പല ഐറ്റംസിനും നമ്മുടെ നാട്ടിനേക്കാളും നല്ല വില വ്യത്യാസം അതായത് വില കുറവ് ഇവിടെയാണ് അതാണ് കുറെ ഹൈ എൻഡ് ബ്രാൻഡ്സിന് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഇവിടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇറ്റ്സ് അഫോർഡബിൾ ആണ് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള ടൈമിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡ്സിലും കയറാനായിട്ട് പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ബാലൻസ് ചെയ്യാക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ് അങ്ങനെ പോവാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഏതൊരു നാട്ടിൽ ചെന്നാലും ആ നാടിൻ്റെ വിഭവം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് നാട്ടുകാരുടെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം മിലാന് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മിലാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കുസീൻസ് അതായത് പാസ്ത പിസ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രൈമറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഹോട്ടലുകളാണ് ഈ പുറത്ത് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പം സിറ്റി സെൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആകെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒട്ടും ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല നമ്മുടെ ടേംസ് പഠിക്കാൻ വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ സിറ്റി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ ടു കിലോമീറ്റർ പുറത്തോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻലി പോകുന്ന മക്ഡോണാൾസ് കെ എസ് അതായത് നാട്ടിലെ എക്കണോമിക് സാധനങ്ങളാണ് എക്കണോമിക് എക്സ്പെൻസീവ് സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം അതെ കെ എഫ് സിയില് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് വർക്ക് ഇൻ ലൈഫ് കാണിക്കാം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് ആണ് ഇവിടുത്തെ കെ എഫ് സി ബിക്കോസ് ഇമ്മാനുവലായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റും കുരിയാച്ചാണ് അവരുടെ ക്യാമ്പസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കെ എഫ് സി ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് കെ എഫ് സി ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ബേഗേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒന്നും അല്ല നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ദിവസം സംസാരിക്കാം ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒന്നും <laughs> 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 ഒരു സൈസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് വളരെ ജൈജാണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമറയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോ ഒരു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വളരെ എക്കണമീനെ തന്നെ വളരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് എന്താ പറയാ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതെ പണിത് ഉയർത്തിയതാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം ഇനി എന്താണ് അടുത്ത പ്ലാൻ പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയുടെ മ്യൂസിയം കാണാം പള്ളിയുടെ മേളിൽ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് റൂഫ് ടോപ്പ് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്ന് പക്ഷേ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ എൻട്രി ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം അത് ദിവസം വന്ന് നമ്മൾ മ്യൂസിയവും പള്ളിയുടെ മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂവും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അതെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മിത്ത് ഉണ്ട് അതായത് എനിക്കും അറിയില്ല ഇവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കയറാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതിനി സത്യമാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ പക്ഷെ കയറിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആരും കയറിയിട്ടില്ല അതെ കാരണം ഇന്ന് ആകെ ഒരു കൊച്ചു മാത്രമേ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടുള്ളൂ ആ പെൺകൊച്ചു മാത്രമേ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ വേറെ ആരും ഇതുവരെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം സത്യം ഉണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ
ഇതിന്റെ ഇത് വീണ്ടും ആ വ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പ്രത്യേക കാര്യം എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ പള്ളിയുടെ ഷേപ്പ് ആണ് അതായത് മേ മേളിൽ നേരിയൽ വ്യൂ കറക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു കുരിശിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ പള്ളി പണിഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ മിലാനിലെ ദുവമ്മയുടെ വണ്ണ ഒക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് അത് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇതിന് പ്രോപ്പർ ഡ്രോണ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വിജനമായ റോഡല്ല നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട് ക്രിസ്മസിന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫുള്ള് എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റ് പോലെ ഇവര് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വളരെ അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ ഒബിയസ്ലി യൂറോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാലോ ഹോളിഡേ സീസൺസില് എന്താ പറയാ ഇവര് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ഡെക്കോസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇവര് അടിപൊളിയാക്കിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് വരും മനസ്സിൽ കാണാം നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്കെൽട്ടൺ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നോണ്ടിരിക്കാം മാക്സിമം സ്പീഡിലാണ് നടക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം നല്ല തണുപ്പായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ വിന്റർ സീസൺ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുവാണ് പെട്ടെന്നാണ് സ്വിച്ച് ആയത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വരെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പത്ത് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് പോയേക്കുവാണ് ാണ് ശരിക്കും തൊട്ടപ്പുറത്തെ ചാപ്പലിനകത്താണ് മെയിൻ പള്ളിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ പഴയ പള്ളിയുണ്ട് ഈ പള്ളിക്കയുടെ അകത്താണ് മറ്റേ അസ്ഥിവടങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ ചാപ്പൽ ഏരിയ കാണാം ഓക്കെ ഇനി പഴയ ചാപ്പലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് മറ്റേ അസ്ഥിവടങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കവാടത്തിൽ കൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെക്കുന്ന റൂമിലെത്താം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഇവിടെ സെമിത്തേരിയിൽ സ്ഥലം തികയാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഈ ആശയം വെച്ചത് ഇവർ പഴയ കല്ലറുകൾ കുത്തി തുറന്ന് അതിൽ നിന്നും ബോഡീസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് മിലാനിലും മിലാനിൽ തന്നെയല്ല ഈ ഒരു വിസിനിറ്റിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു വൺ ഓഫ് ദ യുണീക്ക് കാഴ്ചകളെന്ന് വേണേൽ ഇത് പറയാം ഇത് ശരിക്കും പണിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാധാ ഒരു റൂം മാത്രമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ബോൺസ് അടുക്കി വെച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ പിന്നെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിലാണ് ഇത് മൊത്തം റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം കാണുന്ന രീതിയിൽ മൊത്തം അടുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ നമ്മൾ മേളിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ പെയിൻറ്റിങ്സും ഫ്രസ്കോസും വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റും ചെയ്തു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെൻട്രൽ മിലാനിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കത്രീഡൽ കണ്ടു സ്കെൽട്ടൺ പള്ളി കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി വരും ബ്ലോക്സിൽ പുതിയാലേക്ക് മിലാനിലെ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ സോയാ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതെ സോ ഇറ്റ്സ് ദൻ ബൈ ഫ്രം ഇഡിയറ്റ്സ് ഇൻ മിലാൻ ചാവ് 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 എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മീൻ ബൈ ഇൻ ഇറ്റാലിയൻ സോ ചാവ് ഗൈസ് ബൈ ബൈ